ട്രിക്സ് ട്യൂബിലെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും കൂടുമാറ്റത്തിൻ്റെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും ഒരു ശവ ചോദിക്കുകയാണ് കാരണം രണ്ടാം ഭാഗം എത്താൻ കുറച്ച് ലേറ്റായി നമ്മൾ ആദ്യം ഷൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഒന്നാം ഭാഗവും രണ്ടാം ഭാഗവും ഒരുമിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നതാണ് എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിരുന്നതാണ് പക്ഷേ ആദ്യ ഭാഗം അപ്ലോഡ് ചെയ്തപ്പോൾ കുറച്ച് ആളുകൾ ചില സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലേറ്റാക്കിയത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാനലിൽ നമ്മളൊരു അത്ഭുത വീഡിയോയും അതിൻ്റെ രഹസ്യവും അവതരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഈ വിഷയം നമുക്ക് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല കുറേ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചധികം സമയവും നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും നിങ്ങളത് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ടും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് തിരക്കുള്ള സമയമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ സമയം തിരക്കൊഴിഞ്ഞ ഒരു സമയത്ത് ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ഈ എപ്പിസോഡ് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ആർപ്പിക്കുന്നു കൂടുമാറ്റത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയതിന് ശേഷം പ്രധാനമായിട്ടും ചില ആളുകൾ ചോദിച്ച സംശയം അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ട്രാൻസ് എന്ന് സാധാരണക്കാർക്ക് കൂടി മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ലളിതമായി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാമോ എന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് കുറേ ആളുകൾ മെസ്സേജും കമൻറ്റും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു പരമാവധി ഞാൻ സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാണ് ട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രോഗ്രാമാണെങ്കിലും ഞാൻ എന്നാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ രണ്ട് ചാനലിൻ്റെയും ഉദ്ദേശവും അത് തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ വിശദമായി നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചതാണ് എങ്കിൽ പോലും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ് നമ്മളറിയാതെ നമ്മളിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചില മാറ്റങ്ങൾ അതിന് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേരാണ് കൂടുമാറ്റം അതല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോധമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് മാറി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയോ പറയുകയോ പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥ അപ്പോൾ പലർക്കും പല രീതിയിലായിരിക്കാം ചില ആളുകൾക്ക് കാഴ്ചയിലൂടെ ആയിരിക്കാം ചില ആളുകൾക്ക് കേൾവിയിലൂടെ ആയിരിക്കാം ചില ആളുകൾക്ക് ശ്വസനം അതായത് ഗന്ധത്തിലൂടെ ആയിരിക്കാം ചിലർക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചാൽ ഭക്ഷണം എന്തെങ്കിലും അതേ രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും പദാർത്ഥങ്ങൾ കഴിച്ചാലായിരിക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം വിശദമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ അന്വേഷണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ വിശദമായി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മാത്രമല്ല മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ആക്ടിങ് അതായത് അഭിനയം അതിനെയും ഈ പറഞ്ഞ കൂടുമാറ്റമായും ട്രാൻസ് ആയിട്ടും നമുക്ക് കണക്കാക്കാം അതായത് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അന്ധവിശ്വാസവും അന്ധവിശ്വാസികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചയായത് കൊണ്ട് തന്നെ പറയാം ചില ആളുകൾ ഇത് ഇങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചില ആളുകൾ ഇത് അഭിനയിക്കാം അതായത് ഉറഞ്ഞു തുള്ളിക്കൊണ്ട് അഭിനയിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ജിന്ന് കയറി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അഭിനയിക്കാം അങ്ങനെ പല പല രീതിയിലും ഇവർ അഭിനയിക്കാം വേറെ ആളുടെ ശബ്ദമൊക്കെ മാറ്റി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടൊക്കെ അതിന് നമുക്ക് അഭിനയം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അത്ഭുത രോഗശാന്തിക്കാരുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് പേരെ അവർ തയ്യാറാക്കി നിർത്തിയിട്ട് അവരവിടെ അഭിനയിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതെല്ലാം വിശ്വസിച്ച് ചെല്ലുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതല്ലെങ്കിൽ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ് എന്ന് തോന്നാം എന്നാൽ ഇതിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആളുകൾ അവിടെ ചെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ര പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഈ ക്യാമറയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കാണുമ്പോൾ കാരണം ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്ന ഉപകരണത്തിന് തലച്ചോറില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു മനസ്സിനെയാണ് ഇവർ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാമറയിലൂടെ നമ്മളത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ വീണ്ടും കാണുമ്പോൾ നമുക്കത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ ബോധതലം കുറച്ചും കൂടെ കൂടിയ ആളുകൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അതല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് കണ്ടാലും മനസ്സിലാവും വീഡിയോ കണ്ടാൽ കുറച്ചും കൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇതെല്ലാം അഭിനയമാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനെയും ഈ പറഞ്ഞ ട്രാൻസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒന്നല്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംഭവിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അഭിനയം ഇത് രണ്ടുമാണ് ഈ പറഞ്ഞ കൂടുമാറ്റം അതല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ് ഇനി നിരവധി ആളുകൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സംശയമാണ് എന്താണ് കൂടോത്രം അതായത് കൂടോത്രം മാറ്റാരെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ഒരു കൂടോത്രം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ള സംശയങ്ങൾ നിരവധി സംശയങ്ങളാണ് ആളുകൾ പങ
അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അവർ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ശത്രുക്കൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കൂടോത്രം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആണെന്ന് പറയുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു സിദ്ധനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്ന ആൾ പറയണമെന്നില്ല നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ പരിസരത്ത് നിന്ന് ഒരു തകിട് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തും ആവാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോഴാണെങ്കിലും അതല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുമ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഒരു സംഭവങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായി പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു വണ്ടിയുടെ ടയർ പഞ്ചറായാൽ പോലും ആ അത് കൂടോത്രം ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് സംഭവിച്ചതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി വേറൊരു വണ്ടിയായിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്നും സ്ക്രാച്ച് ആയാൽ പോലും പറയും ആ അത് കൂടോത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തേങ്ങ വണ്ടിയിലേക്ക് വീണാൽ അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ എന്ത് കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും അതെല്ലാം ഈ കൂടോത്രത്തിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കൊണ്ടാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക ബിസിനസ് എന്ന് തന്നെയല്ല എല്ലാം നാശത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകും ഇതിലൊന്നും യാതൊരുവിധ വിശ്വാസവും ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ആ ബിസിനസ്സിൽ തകർച്ച സംഭവിച്ചാലും അതെല്ലാം പോസിറ്റീവായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല അതിനെ തരണം ചെയ്യാൻ മറ്റു മാർഗങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള മാർഗങ്ങളല്ല കേട്ടോ അതായത് അതിന് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ചിന്തിച്ച് എല്ലാം പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരിക്കലും ഇതൊന്നും എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല നമ്മളിപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബ് ചാനലുകളൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള അതായത് കൂടോത്രം ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയും അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരാളെ അതായത് നമ്മുടെ ശത്രുവിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് അപായപ്പെടുത്താം അതല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു ശത്രുവിനെ നശിപ്പിക്കാം എന്നുള്ള തലക്കെട്ടോടു കൂടിയൊക്കെ നിരവധി വീഡിയോകൾ നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഞാനൊരു ഓഡിയോ കേൾപ്പിക്കാം സ്വന്തം ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുവാൻ തടസ്സമായി നിരന്തരം പൊരുതുന്ന ശത്രുവിനെ ഹനിക്കുന്നതിൽ പാപമില്ലെന്നാണ് മാന്ത്രിക ശാസ്ത്രം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ശത്രുവിനെ തളർത്തി നിർവീര്യമാക്കി നശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അതിമാരകമായ മാർഗം മാന്ത്രിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ പങ്കുവയ്ക്കാം പൗർണമി ദിവസം അർദ്ധരാത്രിയിൽ അരിപ്പൊടി കുഴച്ച് ഒരു ആൾ പ്രതിമ പോലെ ഉണ്ടാക്കുക ഇതിൽ ശത്രുവിന്റെ പേരും അമാവാസി ദിനത്തിൽ കുളിക്കാതെയും പല്ലു തേക്കാതെയും അശുദ്ധിയോടെ ഇരുന്ന് സന്ധ്യ സമയത്ത് മുൻപ് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രതിമയെ എടുത്ത് അതിന്റെ കറുത്ത പട്ട് അഴിക്കാതെ തന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു കരിങ്കോഴിയുടെ കഴുത്ത് വെട്ടി രക്തം മുഴുവനായി ഇട്ടിച്ചു വീഴ്ത്തണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓഡിയോ ഞാനിവിടെ കേൾപ്പിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ആളുകൾക്കെങ്കിലും ഇതൊരു തമാശയായിട്ട് തോന്നാം ചിലർ ചിന്തിക്കും ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കാം പക്ഷേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത്തരത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അന്ധമായി വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് അത് പറയാനുള്ള കാരണം ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ഓഡിയോ കേൾപ്പിച്ചില്ല അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചാനലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന നിരവധി ചാനലുകളുണ്ട് ഒരു മതവിഭാഗത്തിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പലതരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിനുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ചാനലുകളെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാലും അഞ്ചും ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സാണ് ആ ചാനലിനൊക്കെ ഉള്ളത് അതുമാത്രമല്ല അത്രയും തന്നെ വ്യൂസ് അതുപോലെ ആ ചാനലുകളിലെല്ലാം തന്നെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പറുകളും കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് ഇതേ രീതിയിലുള്ള ആഭിചാരം ചെയ്യുന്ന കൂടോത്രം ചെയ്യുന്നതിന് സമീപിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള നമ്പറുകളും ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി ഇങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾ അന്ധമായി ഇത് വിശ്വസിക്കുകയും ഇപ്പോഴും ഈ ആധുനിക യുഗത്തിലും ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി പണം ചെലവാക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ശത്രുനാശം എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ വരുതിയിൽ വരാത്ത ഒരാളെ വശീകരിച്ച് അയാളിൽ നിന്നും കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ
അവരൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകളെല്ലാം സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുകയും പിന്നെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാലൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാരോടും അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളോടൊക്കെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളോട് അഭിപ്രായം ചോദിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരികയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുൻപ് വരെ ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഇപ്പം മാജിക് ഷോ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വലിയ അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ തുടക്കം അവസാനമൊക്കെ നമ്മൾ പറയും ഇതെല്ലാം ട്രിക്സ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഇതെല്ലാം പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിരവധി ആളുകൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരികയും ചില ആളുകൾ നമ്മുടെ നമ്പർ വരെ തേടി പിടിച്ച് നമ്മളെ വിളിച്ച് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മളോട് പറയുമ്പോൾ വളരെ കഷ്ടം തോന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള കൂടോത്രം അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രവാദ ദുർമന്ത്രവാദം അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആൾദൈവങ്ങൾ അമാനുഷികത അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല എന്ന് നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ചില ആളുകൾക്ക് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ തന്നെയാണ് താല്പര്യം എന്നാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കോളുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് കൂടോത്രം എന്ന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ട ഓഡിയോകളിൽ ആദ്യം കേട്ട ഓഡിയോയിൽ ഒരു ആൾരൂപം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ പറയുന്നത് ശത്രു അറിയാതെ ആ ശത്രുവിനെ നമുക്ക് നശിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി ആണ് അത്തരത്തിൽ ഒരു ആൾരൂപം ഉണ്ടാക്കി ചെയ്യേണ്ട പ്രക്രിയകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ആ ഒരു ഓഡിയോയിൽ വിവരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആൾരൂപം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതിപ്പോൾ ശത്രു അറിയാതെ ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൽ പറയുന്നതെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ചില മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ആളുകളെ അതായത് അവർക്ക് ബാധ കയറിയതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില ആളുകളുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഒരു ആൾരൂപം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുണിയുടെ ആൾരൂപം അതിലേക്ക് ഇവരുടെ ബാധയെ ആവാഹിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ആളുകളെ അവർക്ക് ബാധ കയറിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നേരെ ഇത്തരക്കാരുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോവുകയും അവർ ആ ബാധ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണത് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിനി പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ കൂടി കാണാം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ സനലിടമുറകും ഒരു മന്ത്രവാദിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു ചാനൽ ഫ്ലോറിൽ വെച്ച് നടന്ന ഒരു ഏറ്റുമുട്ടൽ അത് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അല്ല മന്ത്രവാദി പരാജയപ്പെട്ടു പക്ഷേ ആ മന്ത്രവാദി പിറ്റേ ദിവസം വീണ്ടും കുറച്ച് സന്നാഹങ്ങളുമായി വരികയും വീണ്ടും സനലിടമുറകിനെ വീണ്ടും ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു ആൾരൂപമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതിലേക്ക് ആവാഹിച്ച് വരികയും അതിനുശേഷം ഇയാളുടെ പരിധിയിലാക്കും അതല്ലെങ്കിൽ തട്ടിക്കളയും അല്ലെങ്കിൽ ഇയാളുടെ മന്ത്രങ്ങളും ആ മന്ത്രശക്തി കൊണ്ടുള്ള ഒരു പവർ എന്താണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരും എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള വെല്ലുവിളികളൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ട് വീണ്ടും പിറ്റേ ദിവസം വന്നു അപ്പം എന്തായാലും ആ വീഡിയോ കൂടി നമുക്കൊന്ന് കാണാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതേപ്പറ്റി കൂടുതൽ സംസാരിക്കാം ഒരുപാട് സമയമെടുത്ത് പരിശ്രമിച്ചിട്ടും ആ മന്ത്രവാദി അവിടെ പരാജയപ്പെടുക ഉണ്ടായത് അപ്പൊ ആ വീഡിയോയിൽ ആ മന്ത്രവാദി ഒരു മൈതമാവ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ആൾരൂപം ഉണ്ടാക്കുകയും അതിലേക്ക് രക്തമൊഴിക്കുകയും രക്തമാണോ ഇനി അത് കുങ്കുമാണ് എന്താന്ന് അറിയില്ല എന്തായാലും ഒരു ചുവന്ന കളറിലുള്ള ഒരു ദ്രാവകമാണ് ഒഴിക്കുന്നത് അത് ഒഴിക്കുകയും ഇതുപോലെ ചെറിയ സൂചിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് അതുപോലെ തന്നെ മയിൽപീലി ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ സലിട മുറകിൻ്റെ ആത്മാവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ വായിക്കുന്ന പരിപാടി അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടി ഇതൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുള്ള എല്ലാ സന്നാഹങ്ങളോട് കൂടിയാണ് പുള്ളി വന്നിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അവിടെ പുകയിടുന്നുണ്ട് പിന്നെ പലതരത്തിലുള്ള മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങളും ഒക്കെ വല്ലാത്തൊരവസ്ഥ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ എന്നിട്ട് പോലും അവിടെ പരാജയപ്പെടുക കാരണം സലിട മുറുക അവിടെ സജസ്റ്റബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് മന്ത്രവാദി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെ
സരലയുടെ മുറിയിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ മന്ത്രവാദിക്ക് സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ മൈതമാവ് ഉപയോഗിച്ച് ആൾരൂപം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയ അത് എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളിലും ബാധമൊഴിപ്പിക്കൽ ചടങ്ങിന് ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് കാരണം ആദ്യം നമ്മളൊരു ഓഡിയോ കേട്ടപ്പോൾ അതിനകത്തും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അരിമാവ് ഉപയോഗിച്ചൊരു ആൾരൂപം ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ശത്രു അറിയാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ ആണെങ്കിൽ ആളെ നേരിട്ട് മുമ്പിലിരുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇതേ രീതിയിലൊരു ആൾരൂപം ഉണ്ടാക്കി അതിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ ആവാഹിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളിലും ബാധ ഒഴിപ്പിക്കൽ എന്നുള്ള പേരിൽ നടത്തുന്നുണ്ട് ചില ആളുകൾ ബാധ ഒഴിപ്പിക്കുന്നു ചില ആളുകൾ ജിന്നിനെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ പല പേരിലും അത് പറയും അപ്പോൾ മാനസികമായിട്ട് ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉള്ള ചില ആളുകൾ ഇവർക്ക് ഈ അന്ധവിശ്വാസികൾ പറയും അവർക്കത് ബാധ കയറിയതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജിന്ന് കയറിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത്തരക്കാരുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അങ്ങനെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ ഇവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഇവർ വളരെയധികം വയലൻ്റ് ആവുന്നതാണ് അപ്പോൾ പറയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ കണ്ടതുകൊണ്ട് അവരുടെ ബാധ പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ശ്രമമാണ് എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ സുഖമില്ലാത്ത ഒരാളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഓൾറെഡി അവർ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം കൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഹോമകുണ്ടം തീർത്തുകൊണ്ട് തീ ആളെ കത്തിച്ച് ആളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ഇതേ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ സുഗന്ധങ്ങൾ പൂഷിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ പല രീതിയിലും നമ്മൾ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡിലൊക്കെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ഒരുപാട് മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാം അങ്ങനെ ആളുകളെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലാക്കി മാറ്റിയതിനു ശേഷം ഇതേ രീതിയിൽ ഒരു ആൾരൂപം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതിൽ മൈതമാവ് വെച്ചു അരിമാവ് വെച്ചു അതല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഏതെങ്കിലും തുണി വെച്ചിട്ട് ഒരു ആൾരൂപം ഉണ്ടാക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ആൾരൂപം ഇങ്ങനെ ഒരു ആൾരൂപം ഉണ്ടാക്കി ഈ ഈ ആളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആളിൽ കയറിയിരിക്കുന്ന ജിന്ന് അതല്ലെങ്കിൽ ഭൂതം പ്രേതത്തെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആവാഹിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആവാഹന പ്രക്രിയയൊക്കെ നടത്തി ഒരു ആണിയെടുത്ത് അതിൻ്റെ നെറ്റിയിലാണ് നിർഗയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റിയിലാണ് കുത്തുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആയിരിക്കുന്ന ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്ന ആളുടെ നെറ്റ് വേദനിക്കും കയ്യിലാണ് കുത്തുന്നതെങ്കിൽ കൈ വേദനിക്കും അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ഈ ഒരു ഇതൊരു ട്രിക്കാണ് മനസ്സിൻ്റെ നമ്മൾ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ മാനസികാവസ്ഥകൾ പലതരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥകളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് കുറച്ചുകൂടെ സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം പോയി കാണുന്ന ഒരു പപ്പൻ ഷോ ആണത് അതായത് അത് എന്താണെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ടി വിയിലൂടെ ആണെങ്കിൽ നേരിട്ടാണെങ്കിലും പലരും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് കാരണം അതിരുതിലുള്ള ഒരു പപ്പറ്റിനെ അത് കയ്യിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുടെ കൈയാണ് കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ആ വായ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ ചുണ്ട് അനക്കാതെ അതിൽ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യും നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രാക്ടീസ് വേണം ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇത് കുറേ സമയം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും കാരണം നമ്മൾക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ മിനിറ്റ് വരെ അത് പപ്പറ്റാണെന്നും അതല്ലെങ്കിൽ അയാൾ കൈ വെച്ചിട്ട് ഉള്ളിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നതാണെന്നും അയാൾ തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്നും കാണുന്ന ആളുകൾക്കൊരു നാലോ അഞ്ചോ മിനിറ്റ് വരെയൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷേ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആരോപിക്കും അത് റിയലായിട്ടുള്ളൊരു എന്താണ് ഒരു ബോധമുള്ള ഒരു പപ്പറ്റാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നതിന് മറുപടി തരുന്നത് ആ പപ്പറ്റ് തന്നെയാണ് എന്ന് അത് കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് തോന്നുകയാണ് നമ്മൾ ആരോപിക്കുകയാണ് അതിൽ ഷോ കണ്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്ന് വ്യക്തമാവും കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് കൈ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നതാണെന്നും ഇപ്പോഴത്തെ ആൾ തന്നെ സംസാരിക്കുന്നതാണെന്നും പക്ഷെ അത് നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് കുറച്ച് നേരം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ബോധം ആരോപിക്കുകയാണ് അതിൽ അതായത് അതിന് ജീവനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതിന് മറുപടി നൽകുന്നത് ആ പപ്പറ്റാണ് എന്ന് നമ്മൾ ആരോപിക്കുകയാണ് അത് അതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആൾരൂപം ഉണ്ടാക്കി അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആവാഹിക്കുന്ന സമയത്ത് സൂചി കുത്തുമ്പോൾ അവിടെ വേദനിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം അത് തന്നെയാണ് ഇത് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമുകളിൽ അതായത് പഴയ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സിദ്ധന്മാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഇത്തരം പ്രക്രിയകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം
അപ്പോൾ അയാൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സഹായി ആ മ്യൂസിക് അവിടെ പ്ലേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അയാളുടെ തലയിൽ തീ പിടിച്ച് പൊള്ളലേറ്റ രീതിയിലായിരിക്കും അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുക അയാൾ ആ തീ കെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ കാണുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെ തീ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇയാളുടെ ഒരു എന്താണ് ആ ഒരു പ്രക്രിയ കാര്യങ്ങൾ ഓട്ടവും ചാട്ടവും എല്ലാം കാണുമ്പോൾ ആളുകൾ ചിരിക്കും അതാണ് ആ ഒരു ഷോ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ ഇപ്പോൾ രണ്ടുപേര് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും നിന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഇപ്പോൾ ആ ഷോയിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാനും എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുമാണ് പോയതെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഷോയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റേജിൽ കയറിയ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഹിപ്നോട്ടിസത്തിലൂടെ അയാൾ പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ഇവിടെ ഒരാൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ മറുപടി പറയുന്നത് ഇല്ല എന്നായിരിക്കാം അത് നമ്മളങ്ങനെ പറയിപ്പിക്കാൻ ഇയാൾക്ക് കഴിയും അത് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് നമ്മൾ അതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് Your phone, man. <laughs> so we're giving away, we're giving away a free raffle today, $5,000 cash. All paid by the manager, Frank, back there. He's going to pay you $5,000 cash. So how could she not know her name? Well, come over here. Come over here. <laughs> she doesn't know her name. Do you believe that? That's stupid. Well, I'll tell you what. Face the audience. You know why? The manager said he'll give $10,000 cash to the, if you know your name. You know your name? Yeah. Well, face the audience. Nice and loud, dear. What's your name? Amy. Full name. നമ്മള് സിനിമയിലും മറ്റും എല്ലാം പലരും ബാധ കയറുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെളിച്ചപ്പാടോ അതോ ചില ദർഗയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചില റുക്കിയ പോലെയുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്ഥലത്തും ഒക്കെ ചിലർക്ക് ബാധ കയറി ഉറഞ്ഞു തുള്ളുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്താണത് അതിനെന്തെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയമായ വിശദീകരണമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കാം ഒന്ന് ആളുകളെ പറ്റിക്കാനായിട്ട് ഷാർലറ്റൻസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന വെറും തട്ടിപ്പുകാർ നടത്തുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം അതിനകത്ത് ഒന്നോ രണ്ടു പേരെ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരെ മാത്രം പൈസ കൊടുത്തിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവരും ധരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളും അതുപോലെ ചെയ്യേണ്ടവരാണെന്ന് അവർ അവർ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യണമെന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു സജസ്റ്റബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പ് ആളുകളെങ്കിലും അതുപോലെയുള്ള ഒരു ട്രാൻസിലേക്ക് പോയിട്ട് ഈ ഒന്നുകിൽ അന്യഭാഷ എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ചില ശബ്ദങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുകയോ ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുടെ ശബ്ദത്തിൽ സംസാരിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഗ്ലോസലേലിയ എന്നാണ് സാധാരണ അതിന് പറയുക അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവർ അന്യഭാഷ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചുറ്റും കൂടിയിരിക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊരു അന്യഭാഷയാണെന്ന് തോന്നാൻ പാകത്തിന് മാത്രം എന്തെങ്കിലും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും ശരിക്കും അതൊരു അന്യഭാഷയോ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയില്ലേ ചില അറബി സംസാരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സംസ്കൃതം സംസാരിക്കുന്നു കാര്യം ഈ അറബിയോ സംസ്കൃതമോ അറിയാവുന്നവരായിരിക്കില്ല ചുറ്റും കൂടി നിൽക്കുന്നത് അവരെന്തോ വായി തോന്നുന്ന കുറച്ച് ജിബറിഷ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു അപ്പോൾ കൂടി നിൽക്കുന്നവർ മറ്റൊരു ഭാഷയാണെന്ന് ധരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് അർത്ഥമോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പുരാതന ഹീബ്രൂ ഭാഷയാണ് എന്നൊക്കെ തോന്നി തോന്നിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ശബ്ദങ്ങളായിരിക്കും അവർ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബാധ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ശരിക്കും ട്രാൻസിൽ പോയിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റി കാണിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കാണിക്കുക ശാസ്ത്രീയപരമായി ചികിത്സ തേടുക ശാസ്ത്രീയമായ ചികിത്സ തേടുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് നല്ല സൈക്കോ തെറാപ്പിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അവൈലബിളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഇത് ശരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു പെത്തോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കെമിക്കൽ ഇമ്പാലൻസോ ഒന്നും അല്ല ഒന്നുകിൽ അതൊരു അറ്റൻഷൻ സീക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അവരുടെ അവരിലോട്ട് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിഷാദ രോഗം പോലെയുള്ളതിൻ്റെ ചെറിയ ഒരു ശതമാനം അവരിൽ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡർ അങ്ങേ ഏറ്റവും ഉത്കണ്ഠയുള്ള ആളുകളാവാമെന്നുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ സാധാരണഗതിയിൽ അവരെ അധികം ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നാൽ തന്നെ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ അന്യഭാഷ സംസാരമോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസോ ഈ ഓറയിലോ തുള്ളലോ ഒക്കെ മാറിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യത സാധാരണഗതിയിൽ തന്നെയുണ്ട് നിന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദീർഘകാലം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെ കൃത്യമായി ചികി
എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളിലും രാത്രി കാലങ്ങളിൽ മാത്രം നടത്തുന്ന ചില ആചാരങ്ങളുണ്ട് അത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇത് കാണാൻ പോകുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ആചാരങ്ങളായിരിക്കാം ഇതെല്ലാം തന്നെ പോലീസിലും മറ്റുമൊക്കെ ഉന്നത തലത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നവർ പ്രേതം വന്ന് കേസ് തെളിയിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും പക്ഷെ മനസ്സ് നമ്മൾ അവതരിപ്പിച്ച വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് മറ്റുള്ളവർ കൂടി അറിയേണ്ടതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൂടി എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കൂടുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതിന് വേണ്ടി മൂന്നാം അധ്യായവുമായി ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുവരെയും ഗുഡ് ബ